大家好，欢迎收看《形影不离》。因夏冬两届奥运会旗手而红遍全球的帅哥库塔，似乎也成了他祖国的形象代言人。而他的祖国就是对中国免签的汤加，一个你似乎知道但又不是很清楚的南太平洋上最古老的神秘天堂。汤加是世界上第一个迎接太阳升起的国家，也是世界上仅有的可以与鲸鱼共舞的地方。在汤加，胖是一种身份的象征，人们都以胖为美。如果身上肉少，上街都会自卑。除了木薯等高淀粉食物以外，汤加全国人民最爱吃猪肉，由于烤全猪这道国菜最受欢迎。汤加的小猪经常会去海边改善生活，因此被称为钓鱼猪。在街上也是随处可见，个别胆大的甚至还敢在汤加皇宫附近游荡。这座1867年建造的汤加皇宫，现在仍然是国王办公和举行重要仪式的地方。汤加是南太平洋上唯一的君主立宪制国家。其所有的国民都认为自己是汤加皇室的后代。虽然国王出行会穿西装，但汤加国民不分男女都会穿一种树皮做的裙装。汤加的法律规定，周日禁止上学上班，连商店、餐厅甚至机场都会关门，因为每逢周日，全国人民包括国王都会去教堂做礼拜。汤加由三个群岛，共一百七十三个岛屿组成。哈派岛是全球最值得去的十个地方之一，而有小夏威夷之称的瓦瓦乌岛，则是汤加著名的与鲸共舞的地方。面积最大的是塔布。岛也是汤加首都努克阿洛法的所在地。虽然早在三千多年前就有人在此定居，但这世界上最朴素的首都，如今依然没有高楼大厦，更像是一座田园乡村。而民风淳朴的岛民们也依然还过着古朴的田园生活。塔布岛上有很多经典的一日游景点，除了汤加皇宫，还有皇家陵园。喷潮洞是汤加最出名的景观，还有著名的历史古迹三狮门。海边悬崖中的燕子洞、白沙滩和天然桥也是游客们必游的地方。五月到八月是汤加旅游的旺季，而九月和十月最适合与鲸共舞。美丽的夕阳、浪漫的沙滩和孤独的沉船，构成了明信片一般的极致景观。而这座古老而神秘的汤加王国，你有兴趣吗？来此旅行，长一点姿势，有什么问题请留言、欢迎转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。